Okay? So, ang topic natin ngayon is digital ocean spaces. So, ito, uh, nilalash lang to last October. October lang to. So, dato lang siya sa uh, product ng digital ocean. Although, uh, sa ibang, ibang, ano, ibang kansa, nilalash na siya. Uh, tawag doon sa like, like, AWS S3. Ito, sa digital ocean, tawag ng spaces. So, similar yung uh, gamit niya. So, Digital ocean, digital ocean spaces, object of storage designed for developers. So, for developers talaga yung digital ocean. Although, so, pwede naman sa mga corporate na app. Sino na po work na dito? Ayun. Ilang taon ka lang, sir? Ilang taon na po work? Ikaw, sir?
think of it like a test of a specific size attached to your computer. So, yung block storage, so halimbawa meron ka ng computer, may computer ka na. So, kung halimbawa may ito, ito na lang ito, example natin. Ito yung computer natin. Meron siyang uh, storage. Di ba, kung bibili tayo yung computer, ano ba yung kailangan yung computer? Ay, malakas yung malakas yung malakas yung malakas yung storage. Malaki yung storage. So, uh, usually, ma'am, ito yung storage ng maximum storage. Pinakamababa niya is 128. Pero wala na yata ngayon 128, 250 lang. So, <laughs> 150 na pataas pa lang. So, Yo, pwede mo, ang map, hindi mo siya madadagdagan ng memory kasi, ay, ano, hindi mo na siya madadagdagan ng memory kung ano pagka nasa baba pang ano. Pero sa so, malalaking, uh, like, iMac, pwede mo siya madadagdagan ng uh, storage. And then, para mas ma-utilize mo siya, pwede kang gumamit ng, ano, uh, backup. So, bibili ka ng backup storage, like yung flash drive. Yun yung block storage. Spaces. So, ano yung spaces? Scalable and cost-effective object storage service built for developers to store and deliver files and data to end users and applications. So, parang din siya, sino nakagamit ito ng Amazon S3? Sorry. Ano lang siya? Hindi pa malaki. Half a year. So, nag-line on. Yung Amazon S3 is uh, storage din siya, block storage din, and data storage din siya. So, ang data storage, pala, in, uh, like yung like yung Dropbox, hindi ka pwede magkaroon doon ng uh, HP o anong program na which, kasi data lang talaga siya. So, tinatanggal na yun. Pero pwede siya magkaroon doon ng JavaScript. Type streamer, pwede siya magkaroon doon. The same with and our spaces and the screen. Nagraran mo lang siya ng uh, JavaScript dish email. So, pwede siya magraran. And, yung iba, like yung GitHub, alam po, ano siya, uh, meron siyang ginawa doon ng connections, kaya pwede mo siyang mag, ano lang, uh, markup language. Al alam mo yung markup language, yung ginagamit sa GitHub, may mga, ano siya, may mga, old lang ilalagay lang. Kung gusto mong maging bullion plus uh, dalawang, dalawang askaras sa pagkatikang tulo na maaaring bullion na and then kung gusto mong maging each one isang hashtag lang yun yun yung yun tawag na markup when to use spaces kaya lang natin gagawin itong spaces Use spaces in your application requires persistent cloud storage. So, ano yung mga persistent cloud storage? Yung mga uh, halimbawa na kailangan nyo ng uh, image na storage doon. Kahit lalo, lagi kayo nagdala din yung storage. Ano yung mga storage na ano? Kailangan, hindi mo kailang iraran lang. Ah, uh, yung applications? Unsplash. Yun, alam nyo yung unsplash? Ito yung pangalan ng mga ano, storage ng program. Simple setup and upload. <coughs> madali lang siya ano, set up and madali din siya na upload. Mamaya, mapakita ko sa inyo yung demo. And auto scaling. So, halimbawa, napupuno na yung unang ano sa inyo, unang video niya is 250. Napuno na, sobrang dahil yung users, napuno agad yung 250. Tapos, yung image ng plug, 250 image na, images ng bed kasi tagay isang image, 1 GB. <laughs> Sa S3, per request siya. So, per million request data siya. Uh, ganun, ganun yun sa S3. Dito, binibigyan ka na niya ng pricing agad pag ano, 250, 250 uh, GB storage yung ano, and then buy it lang is 5 dollars. So, alam mo na agad na ang, kahit ilang bills pa yun, ano, mag-upload ka, and then mag-download o mag-request mag-request ng image. Kasi every time sa S3, kasi mag-request, ano yan, ma, 
account fill as request. Ayun yung bayad sa SP. So, hindi sila nagbabayad ng storage. Hindi ka, hindi, hindi mo babayaran yung storage. So, kung halimbawa, meron kang uh, 10 terabyte image, images files na nang sa loob, ang babayaran ng yung request. Although nakakatipid din, pupukuti lang yung request. Pupukuti lang yung request. Pero kung madami ka request, mas malaki din yung babayaran. So, simple API with this three compatibility. So, this three compatibility din siya. So, hindi mo na kailangan mag-code na iwalay yung sa S3 compatibility. Kasi, ano siya, align sa doon. Yung API niya, align sa doon sa S3. Kasi, uh, hindi ko alam kung paano nila ginawa. Pero, uh, siguro, taga S3 din yung gumawa. <laughs> uh, joke lang. Okay. Web assets. So, ito yung sinasabi ko ng image. Web assets. Store and deliver HTML mm -hmm. images. Videos, mm -hmm. CSS, GS, and other web, web assets that needs to always be available in the cloud. So, sinasabi ko sa inyo kanina, gumagana yung storage na ano, sa GS. Although, ah, CSS pala gumagana rin siya. So, HTML and video and images. So, yun yung mga assets. So, pag PHP na, o mga program, hindi na siya gagana rin. Backups. Kung nag-run ka ng malaking servers, ah, system admin ka sa'yo. Kung mag nag run ka ng malaking servers, kailangan mo ng backups. Kasi, what if biglang, biglang na-hack yung, ano, yung servers mo, meron kang backup na, mas mal na malinis, and then at the same time, ano siya, uh, hindi siya, hindi siya na-access kaagad doon sa, Iba pa siya. Iba yung access niya. Oh, iba yung access niya. Sa production. So, kadalasan nga yung ginagawa ng mga hackers is ano, ransomware. Yun. So, yung ransomware kasi, uh, like yung server ransomware, nilalagyan niya ng, nilalagyan niya ng, uh, ini-encrypt niya pala yung buong servers mo para hindi ka makaka, hindi ka makaka, uh, gawa doon sa servers mo. Hindi gagana. Mm. Pero kung ipapakap mo yung the whole server, is ipapakap mo yun, hiwalay, and then another, another region siya. Sa another region. So, ang maas naman ni, ni hacker, yung, ser, yung, ano lang, yung server na yun, yung backup mo, hindi siya na-access. So, pag, ano ka, naka-scale ka, so, itong backup na yun, yung persistent yung backup mo, yung every time na may bagong, ano, na, mababakap mo siya, meron ganong, ano, meron ganong paraan sa mga, uh, sa system time, persistent backup. So, since naka-encrypt din naman siya, naka-zip file, save and zip. So, ito ang pinaka-magandang paraan, parang backup ka. And then, mas makakatipid ka din sa backup servers mo. Hindi mo kailangan isang buong servers na gumagana din yung live servers. Mahal, mahal kasi yun eh. Pero kung naka-zip naka lang siya, mas more siya kasi nakaka-ano siya, na naka-compress. Docs, advocate applications log for your spaces for analysis and, analysis and archiving. So, usually sa mga malalaking, ano, malalaking company, malalaking company, shared, uh, company company, meron silang logs. Bakit kaya na yung logs? Ang bawa, uh, ang bawa, uh, mga payments, lalo yung mga payments, mga payment assistant. Kailangan nila ng logs para sa tax nila, para malaman ang mga logs. And then, sa so mga, mga, uh, machine, data learning companies, yung mga nagpo-collect data science, oh, data science ng mga, mga data. Instead na ilalagay nila sa database, yung mga data na yun, ilalagay nila sa isang text file lang para mas mag, mas mababa yung ano, mas mababa yung uh, file size, mag, mas mabilis i-access na yun. Kasi nasa, te, nasa text files lang siya. Actually, yung misis di talaga sa mga text files lang siya. And then, uh, may mga days lang doon. You know. So, dito pwede mo, pwede mo rin siyang gamitin yung spaces. App data. So, sanabi ko na kanila yung Instagram. Yung mga image na Instagram, papalo, instead na papasok sa, papasok sa uh, server mo, hiwalay mo sa image lang naman siya. So, mas mababa yung cost mo ngayon sa uh, storage ng image. Uh, 
archives. Since may backup ka, pwede ko siya ka-archive dyan. So meron kang backup. Kamawa, sa company nyo kasi, sa market post, every day ako may backup. Pero at least 10 days lang yung backup ko. So, pag pang-11 na siya, yung pang-11, yung last na 11, yun, automatic siyang mag-delete ko sa backup ko. Para hindi mapupuno yung yung mismong uh, backup ko, di ba, 250 GB. So, hindi ako aabot sa 20 GB ko. Kasi 10 lang yung backup ko. Every time yung may backup, pagka 11, pang-11, yung first, yung pang-dulo, pinatanggal niya. So, yung archives ko lang, yung sample lang. So, paano ba gagawin yung spaces? Sobrang bilis lang yan. Sobrang dali lang yung gawin. So, ito, image trunk. Pero mamaya, i-digital mo ko. Navigate to space stars and click and create spaces. So, ganito yung tura niya. Kita niyo naman ba? Kita niyo lahat. So, so navigate and yun. Click and enter spaces na So, sa AWS, ang tawag ito, bakit? Bakit name? Ito, spaces name. Spaces name. Ang lagay mo lang dyan, and then pipili ka. Meron itong private, and meron itong public. And then, as of now, first two months, kasi bago na lang siya, first two months, libre. Okay. Siglas mo lang ng, ano, ng 199 jobs. Familiar ka sa, familiar ka sa ano, 199 jobs. Sino dito na pa-freelance? Ayan. Siglas ang founder ng 199 jobs. PH. That book is? 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 So, ayan. Uh, pag gusto nyo hindi makikita yung in-upload mo, like mga backup, hindi mo naman kailangan yung public yun. So, kalay mo sa private. Pero kung mga images naman na na-access na sa lahat, public. So, and then, select mo muna kasi free naman siya for the first two months. So, ayan. Name your spaces, spaces and click create space. Options change to so, public. Pareho lang muna to. And then, select option change access to permission na regions. So, yung regions niya ngayon, uh, as of last day, meron nang nadagdag yung Singapore, Singapore regions. So, pwede ka mag-save ng files mo. Mas malapit dito sa Pilipinas, sa Singapore. So, dati, uh, New York lang, and San Francisco, SF1, uh, NYU, Singapore. And then, yun, spaces data. See all files in your spaces. So, parang madali lang siya ang Pilipinas. Nandun na, naka naka-specify na doon. Parang naka-table na siya. View or edit space settings. So, pwede mo i-edit mo settings under settings. Ang ito naman. And then, pwede mo rin i-destroy. Pwede mo mag-upload directly from the browser. So, yung ano, Add ka lang ng images and then upload. Drag and drop. Para siyang, kung yung mga nakagamit na ng WordPress, yung media, pwede mo i-upload. Hindi ka lang yun. 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 So, upload yung files. Hindi ka lang yun. Hindi ka lang yun. And then, okay na. And then, upload, start, upload. Upload. Pwede siyang upload ng mas magandang image o multi-upload siya. Sama parang yun isa. View up to progress. Hindi kita may nag-progress dito. Sama parang yun din. Upload to be dead. So, ayaw lang mo nag-upload yun sa mga ano. Ano, select file to change permission. So, may dalawang, sa ngayon, medyo, Bagis pa itong transitions. Nasubukan ko na ito, hindi siya bagis siya. Minsan hindi siya gumagana, minsan gumagana. Hindi ko alam kung bakit, hindi bagis pa lang siya. So, pag-image na in-upload mo, kailangan mo nang i-select na public kung gusto mo public. 
hindi siya naka ang tipon niya kasi is private so dapat i ano mo muna sa sapatos para makita ng lahat so kung hindi pa bigyan ng
Ang third actor lang yung pangalawa ano, Rachel niya. Yung bako lang, sa araw na lang ako, Singapore. So since, ano, uh, test lang naman natin ito, so default lang natin yung work. And then public, and then create spaces. Kita nak tanya. Ano? Ah, uh, in points? Copy more? 
Yan yung dapat, na, dapat itong mga provincials na ito, ha, nakatago to, hindi ito dapat sila itong pagkakalagay. Meron siyang uh, naka, nakahide to. Ito, dinadarik lang natin ngayon. So, and then, you say, my thing is here. Once na nasa na natin yan, ayaw mo refresh natin ngayon nyo, server natin ngayon. So, stop. Refresh. Applications tapos multi-file upload. 
pool yun. Pero hindi hindi mag, hindi yung isang buong folders na ano. Hindi, hindi po pwede yan. Isasip po siya. Hindi ko pala subukan din. Kasi oh, yes. oh, may SQL file siya. May SQL so, file? Ikatang mo siya, then i-upload mo siya dyan. Oo, oh, pwede siya i-upload. Uh, my, uh, yung that is the file, yung, ano, yung my type niya, that, that is the file. Pwede siya i-upload pero kung naka-public siya, dapat isip mo. Uh, okay, eh kung naka-private naman siya. Oo, oh, pwede naman. I-declare mo lang din yung, ano, yung my type niya. Yung private naman, uh, dito mo siya access dito sa blog. Dito mo lang siya access. Tapos, meron niyang mga, meron siyang, ano, alam mo yung uh, headers, headers na pa, ano, yung mga headers siya sa taas, and then naka-indicate naka dyan, may inspiration din, may, ano, lahat yan may headers sa taas. And, you know, this is compatible sa sa IWSS3, ito yung headers niya. Pwede, di ba sa AWS, meron siya tawag na headers and then 
uh, pwede kang mag-access lang ng ilang minuto lang yung uh, files. So, gagawin, pwede mo gawin yun. And then, meron siya, yung headers na katula, katulad lang din yung ano, AWS. So, ito, content length, authorizations, content type, and then date, expect. So, yun, yun yung ganong ano, details. So, bigyan mo lang siya ng access ng ilang minuto. And then, pag after yung time na yun, hindi mo lang ulit siya na-access. Pwede siya gawin. Pero ito, kailangan mo siya i-manipulate dun sa applications mo. Ano pa? May questions? Oo, fix yun. Fix yun. Kung hanggat hindi mo naaabot yung 200, ano yun? Uh, $5 lang babayaran mo. Pag lumagpas ka doon, sasabihan ko na may... Pero ang ginagawa ko, 